இன்றைக்குள்ள தலைப்பு சமாதானத்தின் தேவன் என்னோடு சமாதானத்தின் தேவன் நம்ம அனைவரோடும் கூட இருப்பாராக ஆனால் எனக்கு அன்றைக்கி எப்படி எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அதுவும் என்னுடைய போராட்டத்தின் மத்தியில் சமாதானத்தின் தேவன் என்னோடு முதலாவது ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகார் ரோமன்ஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் We shall read verses 32 and 33. 32, 33 verses of the Romans. Romer 15. You are the God of God. I am 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 the God of God. ஆவியானுடைய அன்பின் நிமித்தமும் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் சமாதானத்தின் தேவன் உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பாராக ஆமேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம நேற்று செய்தது போல் உங்களை இடதுகையை நெஞ்சில் வைத்து கொண்டு வலதுகரத்தை உயர்த்தி ஒரு நூன்று நான்கு முறை தைரியமாக சந்தோஷமாக சொல்லுங்கள் வாலிப பிள்ளைகள் பெரியவங்க இல்லத்தில் இணைக்கிறவர்கள் சொல்லுங்க சமாதானத்தின் தேவன் என்னோடு சமாதானத்தின் தேவன் எங்களோடு ஹலெலு நல்லா சொல்லுங்க சந்தோஷமாக இருக்கும் பாருங்க சமாதானத்தின் தேவன் காட் ஆஃப் பீஸ் வித் மீ காட் ஆஃப் பீஸ் வித் மீ காட் ஆஃப் பீஸ் வித் மீ சமாதானத்தின் தேவன் என்னோடு எங்களோடு எங்கள் ஊழியத்தோடு எங்கள் குடும்பத்தோடு ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி நம்ம தேவனுக்கு பல பெயர்கள் உண்டு யாவே ஈரே யாவே ரோஃபா என்றெல்லாம் பல பெயர்கள் சொல்லுகிறோம் நம்முடைய தேவனுக்குள்ள ஒரு பெயர் சமாதானத்தின் தேவன் இந்த சமாதானம் சமாதானம் என்று சொன்னால் சண்டை இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு அமைதி நிலைக்கு பெயர் சமாதானம் என்றல்ல ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் செய்திருப்பான் ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறதுனால அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சமாதானமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பொருள் இல்லை சரி சரி பார்த்துக்கலாம் பின்னால் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்ச நாள் பொறுமையாக இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் செய்திருப்பாங்க சமாதானம் என்பது சண்டை இல்லாத ஒரு அமைதி அல்ல இந்த ஷாலோம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் தம் ஒரு வடமொழி சொல் சாந்தி அது கொஞ்சம் இணையானது ஆங்கிலத்தில் உள்ள பீஸ் தமிழில் உள்ள சமாதானம் இந்த ஷாலோமுக்கு இணையாகாது நம்ம தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் சமாதானம் சமாதானம் என்று சொன்னாலும் ஷாலோமுக்கு இணையாகாது தமிழில் ஷாலோமுக்கு இணையாக ஒருவேளை வளம் என்ற சொல்லை சேர்க்கலாம் ஓரளவு வளம் வளமான வாழ்வு அந்த சொல்ல ஓரளவுக்கு சேர்க்கலாம் எபிரே அந்த ஷாலோம் என்று சொல்லுவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் கவலை இல்லாமல் குறைவு இல்லாமல் வியாதி பலவீனம் இல்லாமல் ஒரு திருப்தியோடு நிம்மதியோடு இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு பேர் ஷாலோம் அந்த வாழ்க்கைக்கு பேர் ஷாலோம் பிரியமானவர்களே இந்த ஷாலோம் இந்த ஷாலோமுடைய தேவன் இந்த ஷாலோமுடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பாராக என்னோடு கூட இருப்பாராக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் சொல்ல போகிறேன் நம்மளில் அநேகருக்கு 
இல்லத்தில் இணைகிற உங்களுக்கும் ரொம்ப தேவையான ஒரு காரியம் இந்த சமாதானத்தின் தேவன் ஏன் இருக்கிறார் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க நான் போராடுவது போல நீங்களும் என்னோடு கூட போராடும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்ம ஜபங்கிறது ஒரு மேஜிக் வாண்ட் மாதிரி கேட்டால் உடனே கிடைக்கும் நேற்று சொன்னது போல் சில வேலைகளில் பிரசிங்கிமார் உற்சாகத்தினால் தவறினால் ஒரு வேலை எங்களுக்கு ஒரு சரியான வெளிப்பாடு இல்லாததுனால நாங்கள் தப்பு தப்பாக கூட சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்போல்லாம் ஒரு சத்தமாக பேசுகிறாங்க டேக் இட் இன்ஃபேக்ட் டேக் இட் ஜபமே வேண்டாம் டேக் இட் ஆண்டு எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு டேக் இட் அப்படிங்கிற நீ அழுதெல்லாம் ஜபிக்க வேண்டாம் ப்ரைஸ் பண்ணுங்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு பெரிய பிரசங்கர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கார் அது வெக்கமாகவும் இருக்குது துக்கமாகவும் இருக்குது அதை ஒரு ஊழியக்கார் வாசித்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் ஆனால் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார் என்ன எழுதியிருக்கார் நம்மெல்லாம் முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்க வேண்டாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் குற்றவாளியை முழங்கால் படிட சொல்லுவாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் தப்பு செய்த பிள்ளைகளை முழங்கால் படிட சொல்லுவாங்க நம்மெல்லாம் ஏசப்பாவுடைய செல்ல பிள்ளைகள் நம்மெல்லாம் முழங்கால் படிட்டுலாம் ஜெபிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு எழுதியிருக்கார் இது அப்படியே பத்திரிகையிலேருந்து அவருடைய பெயரையும் சொல்லி ஒருத்தர் வாசித்துட்டு ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டார் சரிதானேன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முழங்கால் பிள்ளைட சொல்லுவாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் முழங்கால் இட சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் இல்லை நோட் புக் வாங்கணும்னா அப்பாட்டு வந்து முழங்கால் பிள்ளைட்டா கேட்கும் ஆ ஆமனே நீங்களும் அப்படி சொல்கிறீங்க அவர் எழுதியிருக்காருன்னு ஆமாம் தம்பி அவர் எழுதியிருக்கிறது சரிதான் ஆனால் அவருக்கு இருக்கிற இந்த அறிவு இயேசுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு அதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது இயேசு முழங்கால் பட்டிட்டு தான் ஜபம் பண்ணார் இந்த பாஸ்டருக்கு இருக்கிற அறிவு இந்த பிரசங்கியாக இருக்க இருக்கிற அறிவு பவுலுக்கு இல்லாமல் போச்சு நான் முழங்கால் படிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன்னு சொல்கிறாரு இவங்களுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் இந்த அறிவு இயேசுக்கு இல்லை இந்த அறிவு பவுலுக்கு இல்லை இந்த ஊழியக்காரர்கள் இந்த அடிமேதாவி ஊழியக்காரர்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் இந்த ஊழியக்காரரை பின்பற்றட்டும் இயேசுவை பின்பற்ற விரும்புகிறவர்கள் அப்போஸ்தலர்களை பின்பற்ற விரும்புகிறவர்கள் அப்போஸ்தலர் இயேசுவை பின்பற்றட்டும் அவ்வளோதானே என்ன அண்ணே சரியாக சொன்னீங்கண்ணே அதிமேதாவி பிரசங்கிய இதுக்கு ஜபத்தை குறித்த அநேக ஊழியர்களும் நமக்கு தவறான ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு விசுவாசி இங்கே ஒரு தொழில் ரீதியாக இங்கே வந்த வேறு ஒரு சபையை சேர்ந்து அப்போ நம்ம சபையில் இருபத்தொரு நாள் உபவாச ஜபம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப ஆச்சரியமாக நம்மளே அதை பாவம் செய்கிற மாதிரி கேட்டார் நீங்கள் உபவாசம் இருப்பீங்களா ஆமாம் எங்கள் சபையில் உபவாசம்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்காங்களே என்ன பிரசங்கம்னு கேட்டு மனவாளன் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது மனவாளனின் தோழர்கள் உபவாசம் இருப்பாங்களா ஏசு நம்மோடு கூட இருக்கும்போது நம்ம உபாசம் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டார் என்ன அருமையான கேள்வி பார்த்தீங்களா அதனால் அப்படியெல்லாம் உபவாசம் இருந்து உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி நம்ம காரியத்தை சாதிக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்னார் நானும் கண்டெல்லாம் சொன்ன சரி தான் நீங்கள் சொல்கிறது மனவாளன் கூட இருக்கும்போது தோழர்கள் உபவாசிக்க வேண்டாம் ஏசு எங்க உபவாசித்தாருன்னு கேட்டார் பவுல் சொல்கிறாரு அநேக தரம் உபவாசத்திலும் சொல்கிறாரு பவுலோட ஏசு எல்லியா என்ன பாஸ்ட அவன் அந்த வசனத்துக்கு என்ன பொருள்னார் பேதுர் சொல்கிறாரு அவங்களுடைய உபவாச ஜபத்துக்கு தடை வராமலுங்கிறாரு அவன் அவர் உபவாச பற்றி சொல்லலையே என்னங்க உங்கள் பாஸ்ட இவ்வளோ அருமையான வெளிப்பாடு கிடைச்சிருக்கு நம்ம உண்ணாவிரதங்கிறது கருத்தரை கம்பல் பண்ண முடியாது ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடாது மனவாள நம்மோடு கூட இருக்கும்போது அந்த தோழர்கள் உபவாசம் இருப்பாரன்னு ஏசு கேட்டார் மனவாளனே உபவாசம் இருக்கார் சொல்லிட்டு கேட்டேன் 
அந்த வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார் அடுத்த வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார் இவர்கள் மனவாழ் உபாசருக்கும் காலம் வருங்கிறார ஆண்டவர் கைவிட்டுட்டாரான் அந்த வசனத்தில் மனவாளன் யார் மனவாளனுடைய தோழர்கள் யாருன்னு கேட்டேன் தெரியல சொல்லுங்களேன் பாஸ்டர்னர் உங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்டுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த சபைக்கே போகல பயங்கரமான தவறான உபதேசம் ஜபங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக் இப்போ ஜபங்கிற டாப்பிக்கில் போகல ஜபத்தில் ஒரு பகுதி ஒரு நிக்கத்தனங்களுக்கு கொடுக்குற தீர்க்க தரிசன பகுதி போராடுவது போராடுவது சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு அன்பான சகோதரி குடும்பத்தில் பயங்கரமான நெருக்கம் பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை இந்த சகோதரியால் தாங்க முடியலை அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே எப்படி ஜபிக்கேன்னு தெரியலையே நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் ஜபிச்சுட்டு இதுக்கு மேலே எப்படி ஜபிக்கேன்னு தெரியலையே எனக்கும் அப்போ வேறு என்ன சொல்லன்னு தெரியலை நான் ஜோம் பண்ணு ஜோம் பண்ணுவேன் என்ன செய்யன்னு தெரியலை ஜோம் பண்ணியாச்சு எப்போதும் எல்லா ஜபங்களுக்கும் வர்ற ஒரு சகோதரி நம்ம சபையில் சகோதரிகள் ஜபம் சபையில் வைக்கிற உபவாச ஜபம் எல்லா ஜபத்துக்கும் வருவாங்க அவங்க எதிர்பார்த்த ஒரு காரியம் குடும்பத்தில் நடக்கலை அடுத்த வருஷம் நம்ம சபையில் உபவாச ஜபம் சோர்ந்து போய் அந்த அன்பான சகோதரி சொன்ன ஒரு வார்த்தை எத்தனையும் உபவாச ஜபத்துக்கு வந்தாச்சு ஜபிச்சு ஒன்றுமே நடக்கலை ஜபிச்சு ஒன்றுமே நடக்கலை பெரிய மாணவர்களே இங்கே ஒரு காரியம் தேவைப்படுகிறது ஜபத்தில் போராட வேண்டியிருக்கு சும்மா முதல்ல சொன்ன மாதிரி கேட்ட உடனே கிடைக்கும் டெக்கிட் 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 அந்த ஜபம் அல்ல இது இதெல்லாம் கூடுதலான விசுவாசம் மிஞ்சின விசுவாசம் ஆண்டவர் செய்யும் வரைக்கும் ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றும் வரைக்கும் ஜபத்தில் போராட வேண்டியிருக்கு அப்போ போராடும் போது சோர்ந்து போயிடும் எவ்வளோ நாள் ஜெபிச்சாச்சு ஒரு மாதமாக ஜெபிச்சுட்டு ராத்திரி எல்லாம் ஜெபிச்சுட்டு கை தளராமல் விரித்திருந்தது இதுக்கு மேலே என்ன ஜெபிக்க எவ்வளோ நாள் ஆண்டு வரையும் புருஷன் ஆட்சி ஆண்டு வரையும் புருஷன் ஆட்சி ஆண்டு வரையும் புருஷன் ஆட்சி ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் இல்லைனா ஆண்டு வரையே என் கடனில் இருந்து விடுதலை ஏற்றார் இல்லைனா என் பிள்ளைக்கு சோகத்தார் என் பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல திருமண வாழ்க்கை தர் ஏதோ ஒன்றுக்கு ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் என்னத்தை இதுக்கு மேலே ஜபிக்க இப்போ தான் அங்கே போராட வேண்டியிருக்கு எப்பா பிரார்த்தித்து சொல்லுவார் அவரை பற்றி பவுல் சொல்லுவார் நீங்கள் தேவன சித்தமான யாவற்றிலும் தேரும்படி பரிபூர்ணதை அந்த சித்தத்தில் நிச்சயம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி எப்பா பிற உங்களுக்காகத்தின் ஜபங்களிலே போராடுகிறான் ஆண்டவரே செய்ய ஆண்டவர் விடமாட்டாண்டவர் அந்த வேலையில் அப்படி போராடும் போது பவுல் சொல்கிறார் நான் போராடுவது போல் பவுலும் அப்படி போராடி ஜபிக்கிறார் இந்த மாடன் ஃபெய்த்தெல்லாம் பவுலுக்கு இல்லை ஜபங்களில் போராடுறார் கண்ணீர் விடுறார் நீ செய்கிற வரைக்கும் விட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கார் எலும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கார் பிரியமானவர்களே அப்போ நமக்கு சோர்வு பலவீனங்கள் வரும் நம்முடைய சமாதானம் கொஞ்சம் ஆடும் இங்கே கர்த்தர் கொடுக்குற ஒரு வாக்கு தத்தம் அப்படி ஜபங்களில் போராடும் போது ஒருவேளை உங்கள் ஜபத்துக்கு உடனே பதில் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று எனக்கு சொல்ல தெரியாது பதில் நிச்சயமாக கிடைக்கும் உடனே கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கு கற்றல் கொடுக்குற வாக்கு தத்துவ சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் தேவத்தில் நல்லா போராடி ஜெயிப்பீங்க விட்டுறாதீங்க சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் நேரம் கருதி ஒரு வசனத்தை சுட்டி காட்டி கடந்து போகிறேன் ஏசாயா இருபத்தி எட்டு ஆறு ஏசாயா இருபத்தி எட்டு ஆறு வாசியங்கள்
ന്യായം വിസാരിക്ക ഉക്കാരകരോന്നൊക്കെ ന്യായത്തിനാകിയായും യുദ്ധത്തെ അതൻ വാസൽ മട്ടും തിരുപ്പ ഊറ വിട്ട് വരട്ടും യുദ്ധം വന്നിട്ട് സത്തുരു വന്നിട്ടാ ഉരാശനമാരപ്പ അവനെ ഊറ വിട്ട് ഓട ഓട വരട്ടും യേശു നാമത്തിലേ പോ യേശു നാമത്തിലേ പോ അപ്പിന്നെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവനെ വിടാൻ മാറ്റേ വരട്ടി ആവേ അപ്പിന്നെ യുദ്ധത്തെ അതൻ വാസൽ മട്ടും തിരുപ്പുകരവനുടേ വാസിങ്ങ പരാക്രമം യാർക്ക് പരാക്രമോ അത് യുദ്ധത്തെ വാസൽ മട്ടും തിരുപ്പുകരവനുടെ പരാക്രമമായിരുന്നു പ്രിയമലിന് പേരുത് അവിശ്വാസത്തിൽ പുരോധമാക അല്ല വേദവസനത്തെ നമ്മൾ കെട്ടിത്തരുകയാണ് അതിൻ്റെ പോരാട്ടമേ വിശ്വാസത്തോട് നമ്മൾ കെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജയത്തെ തരുവാരൻ്റെ വിശ്വാസത്തോട് താൻ പോരാടുകയാണ് എപ്പോഴും വിടാൻ മാറ്റെ പാത്രം വാസൽ വിട്ടത് എന്നാൽ വന്നാലും ശരി അപ്പടി പോരാടുകരുടെ യുദ്ധം പണികളിലൂടെ പിന്നെ വസനം ചൊല്ലിട്ടേ പോലെ നീ അരുണിൻ്റെ നാറ്റേ കടന്ന് അവളോട് യുദ്ധം പണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദേശത്തെ ഒന്നൊക്കെ തരുവേ പോയി കൈ ആൻ്റെ പറയെ കാൽമേജിക്ക് ദേശത്തെ തന്തീര് നമുക്ക് സ്തോത്രം 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 അപ്പടി ചൊല്ലല്ലേ അവിടെ ചെയ്യും വല്ല വേർ നീ പോരാടി യുദ്ധം പണ് കൈയെല്ലാം വലിക്കും പകലെല്ലാം യുദ്ധം മണ്ണ് എൻ്റെ ദേശത്തെ നാം ഒന്നൊക്കെ താറ് കത്തോടിയ പരിശുദ്ധ നാമത്തിക്ക് മഹിമയുണ്ടാവുന്നത് പോർ എൺപത് ഒരു ഗെയിം ഒരു ആട്ടം പോർ ആട്ടം അതൊരു ഗെയിം പ്രിയമല്ല ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗിയർ കേട്ട് ഉങ്ങൾ എത്തനെ പേർക്ക് വാഴ്ക്കയിലെ വെറ്റി വേണം വെറ്റി വേണമെങ്കിലും ഒരു അലല്ലേ ചൊല്ലുന്നതാണ് എല്ലാം അല്ലേ വേണം ചെറിയ വെറ്റി വേണമെങ്കിലും കൈ വയറ്റി വെച്ചിക്കുമ്പോൾ അവർക്കാക ജപിക്കിറേ അവിടെയൊന്നും എല്ലാവരും കൈ വയറ്റി വെച്ചിട്ടാങ്ങ് ഉടനെ ഇവർ ജപിക്ക ആരംഭിച്ചു ആൻ്റെ ഇവരെ തന്നെ വാഴ്ക്കയിലെ വെറ്റി വേണ്ടുമെന്ന് കരങ്ങളിൽ വയറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിറയെ പോരാട്ടത്തെ താരുന്ന കലയെ പട്ടൺ കിളപ്പെട്ട എന്നെയാണ് നാങ്ങൾ വെറ്റിക്ക് ജോബം പണിച്ചെന്നാൽ പോരാട്ടത്തേക്ക് ജപിക്കിറീങ്ങളെ ഇരുക്കിറ പ്രശ്നയെ പറ്റാതെന്നാ അപ്പോൾ അത് പ്രസംഗിയെ ചൊന്നാൽ വെറ്റി വേണമെന്നാൽ പോരാട്ടം ഇരുന്നാൽ തന്നെ വെറ്റി വേണോ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ നല്ല ക്രിക്കറ്റ് വിളയാടണം ഹാക്കി വിളയാടണം ഫുട്ബോൾ വിളയാടണം സ്കൂളിൽ വിളയാടണോ അതിൽ നല്ല വിളയാണ്ടാവുന്ന ഇൻ്റർ സ്കൂൾ മാച്ചിക്ക് പോവാ അതിൽ നല്ല വിളയാണ്ടാന്ന് സോണല്ല എലക്ട് പെണ്ണുവാങ്ക പിന്നെ അവൻ കോളേജിക്ക് വിളയാടുവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വിളയാടുവാ സ്റ്റേറ്റിക്ക് വിളയാടുവാ അപ്പുറം കൺട്രിക്ക് വിളയാടുവാ അവിടെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ അത് കോപ്പ് കിടയ്ക്കും ഇല്ലെന്ന് മൂന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പേർ കോപ്പ് വാങ്ങിക്കില്ലാമോ പോരാട്ടമേ വേണ്ട ഇത് കപ്പുക്കാക പോരാട്ട വേണ്ടുമാ മൂന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന ആൾ കപ്പ് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം പൈത്യക്കാര പ്രസംഗം ഇത് കപ്പുക്കാക ഇവിടെ പോരാടണം പ്രിയമാനുള്ള ഉങ്ങൾക്ക് വെറ്റിക്കോപ്പി കിടയ്ക്ക വേണ്ടുമെന്നാൽ പോരാട ആയത്തമായിരിക്ക വേണ്ടും അപ്പടി നമ്മൾ പോരാടുമ്പോഴത് സമാധാനത്തിൻ ദൈവൻ ഉങ്ങളെ വിട്ട് വിലക മാറ്റാർ കരങ്ങളെ ചട്ടി കത്തിരി സ്തോത്രിപ്പമാ പ്രേസ്തലാ 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 ജയം കണ്ടിപ്പുണ്ട് പോരാട്ടത് എൻജോയ് പണ്ണുക ജപങ്ങളിൽ പോരാടി പളകണം എനക്കും അത് കരുപേ ഞാൻ എനക്കാവും ജപിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്ന എനക്ക് എന്താ കരുപ് വേണം പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജപിക്ക് ജപത്തിൽ ഇന്ന് പോരാട നീ എനക്ക് അവൻ ജപിക്ക ഞാനും ഉങ്ങൾക്ക് അത് ജപിക്കരുത് അന്നത് സത്യത്തെ അറിയുന്നത് കൊള്ളുക രണ്ടാമത് ഫിലിപ്പിയർ നാലാം അധികാരം ആറാം വസനത്തിലിരുന്ന് വാസിക്ക പോറും ആറിലിരുന്ന് ഒൻപത് വരേക്ക് അഞ്ച് വസനം ഫിലിപ്പിയർ ഫിലിപ്പിയൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഫ്രം വേഴ്സ് സിക്സ് ടു നയൻ വാസിങ്ങ 
எத்தனையோ பிரச்சனை எத்தனையோ கஷ்டங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாது அப்படி ரொம்ப கேர் பண்ணாதீங்க அதை பற்றி ரொம்ப கேர் பண்ணாதீங்க நீ ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இந்த போராடி ஜபிக்கிறீங்க கவலைப்படாதீங்க போராடுங்க இன்னும் சொல்ல போனால் போராட்டத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் போராடுகிறான் என்றால் கவலைப்பட்டுட்டே போராடுவா பார்த்துடலாம் ஐ டூ மை பெஸ்ட் அதனால் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஜெபிங்க அப்படி நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஜபிப்பீங்களான்னா ஒரு சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் எல்லா புத்திக்கும் மேலான ஒரு தேவ சமாதானம் எப்படி உங்களால் இவ்வளோ சமாதானமாக இருக்க முடியாது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இவ்வளோ போராட்டங்கள் மத்தியில் இருக்கிறாங்களே இவங்களால் எப்படி இவ்வளோ சமாதானமாக இருக்க முடியுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியாது இழப்புகள் வரும் நிந்தைகள் அவமானங்கள் வரும் எப்படி இவங்க இவ்வளோ சமாதானமாக இருக்கிறாங்க அதான் பீஸ் தட் பாசஸ் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாத ஒரு பீஸ் இருக்கும் எல்லாம் பற்றிக்கு மேலான தேவ சமாதானம் நம்முடைய இருதயங்கள் அப்படிங்கும்போது நம்முடைய எமோஷன்ஸ் அழுக வருது துக்கம் வருது சாப்பிட முடியலை எரிச்சல் வருது ஹார்ட் இஸ் த சீட் ஆஃப் எமோஷன் நம்முடைய எல்லா உணர்ச்சிகளையும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் அந்த பீஸ் எப்படிங்க இப்படி சாப்பிட்றீங்க எப்படிங்க அவங்களால கவலைப்படாமல் இருக்க முடியுது ஆண்டர் பார்த்துக்குவார் அதான் நம்ம எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சிந்தனைகளை அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் யாரை போய் பார்க்கணும் யார்கிட்ட பேசணும் இன்னும் எப்படி ஜபிக்கணும் இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் நம்முடைய தாட் ப்ராசஸையும் அந்த பீஸ் தான் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லித்தரேன் அந்த பீஸ் தான் நம்முடைய எமோஷன்ஸையும் நம்முடைய தாட் ப்ராசஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் கடைசினா லாஸ்ட்லி என்றல்ல ஃபைனலி முத்தாய்ப்பாக சகோதரரே இப்ப உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எது சரி எது செஞ்சா தேவ நாம மகிமைப்படும் எது உண்மையான புகழை தரும் இதையே யோசித்துக்கிட்டு இருங்க நீங்கள் ஒருவேளை பவுலை போல சொல்ல எனக்கு தைரியம் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நீங்கள் என் இடத்துல எங்களிடத்துல கற்றும் எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் கற்றுக்கொண்டிருக்கீங்க கற்றும் அடைந்தும் எவ்வளோ ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை வேத வசன வெளிச்சத்தை அடைந்திருக்கிறீர் கேட்டிருக்கீங்க எத்தனை சாட்சிகள் சொல்கிறேன் நீங்கள் திருமணத்துக்காக நான் எப்படி தெய்வ சத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் வேலையில் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நான் எப்படி ஜோம் பண்ணேன் சாட்சி சொன்னேன் கழுகு தான் கட்டி என்னை கூட்டி என்னை கலைத்துன்னு எப்படி சொன்னேன் எப்படி ஆண்டோடு அழைக்கும்போது உள்ளினர் ஊழியத்துக்கு வந்து கேட்டிருக்கீங்கல்ல நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் பார்க்குறீங்க ஒரு சிலரெலாம் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக எங்களோட இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு சிலர் எங்களை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அறிந்தவர்கள் இருக்கிறீங்க பார்க்குறீங்கல்ல 
இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் என்னுடைய தேவைக்காக எங்களுடைய தேவைக்காக எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக திருமணத்துக்காக எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டுவதற்காக ஏதாவது உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கிறோமா கற்று நடத்திட்டு வர்றா இல்லையா பார்க்குறீங்கல்ல பார்க்குறீங்கல்ல எப்படி நடக்கு இவர் சொல்கிறார் நீங்கள் என்பதில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் பவுல் அளவுக்கு இல்லை துரும்பு அவர் மலை என்றால் நாங்கள் கூழாங்கள் கூட கிடையாது துரும்பு தான் ஆனாலும் இதை ஒன்று கொஞ்சம் இருக்கு எவைகளோ அவைகளையே செய்ய எங்கிட்ட கண்டது மாத்திரமல்ல டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் வாழ்க்கையை படிக்கிறோம் மிஷினரியுடைய வாழ்க்கையை படிக்கிறோம் பவுலுடைய வாழ்க்கையை படிக்கிறோம் கேட்டிருக்கீங்கல்ல படிக்கிறோம் இல்லை அவைகளையே செய்யுங்கள் ரெண்டாவது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் எதற்காக தேவ சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக ஜபத்தில் போராடக்கூடிய கிருபையை தேவ சமாதானத்தின் தேவன் தருவார் அப்பேரே சமாதானத்தின் தேவன் நம்ம இருக்க சூழ்நிலையில் தேவ சமாதானத்தை அவர் தருவார் சமாதானத்தின் தேவன் உங்களுக்கு ஜபத்தில் போராடுகிற கிருபையை மாத்திர தருவதல்ல சமாதானத்தின் தேவன் தேவனுடைய சமாதானத்தையே தந்துடுவார் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் அவர் சிலுவைக்கு போகும்போது எப்படி சமாதானம் இருக்கும் ஏன் சமாதானத்தை தாரேங்கிறார் கூட இருந்தால் வந்து காட்டி கொடுக்குறான் அவரோடு கூட தாளத்தில் கைவிட்டவன் கூட இருந்து வந்து காட்டி கொடுக்குறான் சிரிச்சுட்டே போயிட்டுருக்கார் ஃப்ரெண்டு நண்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறார் சிநேகிதனே நண்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறார் எல்லாரும் விட்டு ஓடி போகிறாங்க பொய்யாக குற்றம் சாட்டுறாங்க எப்படி இருந்திருக்கோம் அவருடைய பீஸ் அந்த பீஸ் உங்களுக்கு தரேன் இன்றைக்கு காலையில் பெறப்படும் போது மழை பெஞ்சிட்டு இருந்து கூட பிடிச்சாங்க அப்போ ஒரு சின்ன தத்துவம் இப்போ நினைவுறதுனால சொல்கிறேன் சின்ன தத்துவம் என் மனசுக்குள்ளே வந்துச்சு என்ன தத்துவம் வந்துச்சு இந்த கொடை மழையை என்ன செய்யாது கொடை மழையை நிறுத்திடுமா நிறுத்துமா நிறுத்தாது கொடை என்ன செய்யும் இந்த மழை என் மேல் படாமல் தடுக்க ஒரு சின்ன தத்துவம் யோசிச்சுக்கிட்டே காரில் ஏறினேங்க கொடையால் இந்த மலையை நிறுத்த முடியாது கொடை ஒன்றே ஒன்று செய்யும் இந்த மலை என் மேலே படாமல் பார்த்து கொள்ளும் என் தேவன் சூழ்நிலையை மாற்றுகிறார் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த சூழ்நிலை என்னை தாக்காது காக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கரங்களை திட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க நல்ல கரங்களை திட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் அதாங்க தேவன் செய்வார் சூழ்நிலை மாறும்னு இல்லை அந்த சூழ்நிலை உங்களை தொடாது மழை நின்ன என்ன நிற்கட்டும் அந்த மழை நல்லது தானே பெய்யட்டும் அந்த மழை தண்ணி என் மேலே போட வேண்டாம் அவ்வளோ தானே பத்துக்கு வருவது பயப்படாதீங்க பிரியமானவர்களே அப்போ எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் நம்மை ஆட்கொள்ளும்படியாக சமாதானத்தின் தேவ நம்மோடு கூட இருப்பார் சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் என்றல்ல கிருபை பெருக வேண்டும் ஒரு நாள் ஒரு அப்பா சமீபத்தில் ஒரு நல்ல ஊழியம் செய்கிற ஒரு தகப்பன் மகளுக்கு இருக்கிற வேதனையை பற்றி ரொம்ப வந்து என்று சொல்லி ஐயா ஜெபிங்க மகளுக்காக ஜெபிங்க எப்படி குடும்பத்தில் பிரச்சனை கணவன் இந்த மாதிரிலாம் கொடுமைப்படுத்துகிறாரு அவருக்காக ஜெபிங்க ஐயா அப்படின்னாங்க நான் கேட்டு இருந்துட்டு அவர் அன்பு அவர் கேள்வி கேட்டு ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் உங்கள் மருமகன் நல்லவராக மாறணும்னு ஜெபிக்கன்னாமா இல்லை இந்த எதிர்மாறான சூழ்நிலையில் உங்கள் மகளுக்கு கிருபை பெருகணும்னு ஜெபிக்கணுமா உங்கள் மக மருமகன் நல்லவரை மாறிட்டார்னா உங்கள் பிள்ளைக்கு ரிவார்டு கிடைக்காது அவர் நல்லவர் அப்புறம் தான் நான் பிரச்சனை ஆனால் அவர் இப்படி மோசமாக இருந்து உங்கள் மருமகள் பணி உங்கள் செய்த உங்கள் மகள் பணிவிட செஞ்சால் ஒருவேளை உங்கள் மகளுக்கு கிருபை பெருகிறோம் 
இவன் எதுக்காக ஜபிக்கட்டும் ஐயா என்ன நீ ஆனார் இல்லை இல்லை மருமகன் நல்லவராக மாறிட்டான் அப்புறம் இவங்களுக்கு என்ன கிருபை இருக்குது கிருபை எப்படி பெறுவோம் நம்ம எப்போது என்ன விரும்புகிறோம் சூழ்நிலை மாறணும் மழை நின்றணும் மழை நின்றணும்னு விரும்புகிற மொழிய இந்த கொடை என்னை காத்து கொண்டால் போதும் ஆழமான காரியம் அந்த அருமையான காரியம் இந்த சூழ்நிலைலாம் மாற வேணாம் இதை தாங்குற கிருமை எனக்கு வந்தால் போதும் இப்போ ஒரு பெரிய பொருள் இருக்கு என்னால் தூக்க முடியலை ஒரு மூட்டை நெல் தராங்க என்னால் தூக்க முடியல இந்த ஒரு மூட்டை நெல்லாம் வேணாங்க சும்மா ஒரு ஒரு கிலோ கொடுங்க போதும்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு மூட்டையை தூக்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி தாருன்னு கேட்குறது தானே நல்லது எனக்கு ஒரு மூட்டைலாம் வேணாம் சும்மா ஒரு ஒரு கிலோ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல போகிறோமா இல்லை இந்த ஒரு மூட்டையை தூக்க எனக்கு பலன் தாருன்னு கேட்க போகிறோமா இப்போ சமாதானத்தின் தேவை நம்மோடு கூட இருக்கும்போது எல்லா சூழ்நிலையிலையும் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் நம்முடைய எமோஷன்ஸையும் நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ்ஸையும் காத்து கொள்ளும் குறிப்பாடு கூட சீக்கிரமாக கடந்து போகிறேன் மூன்றாவது இந்த சமாதானத்தின் தேவன் என்ன பண்ணுறாராம் ரோமர் பதினாறு இருபது வாசிங்க ரோமன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி மீண்டுமா பார்க்குறோம் சமாதானத்தின் தேவன் சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் இந்த வசனத்தை நிறைய வழி இந்த சாத்தான் சாத்தான்னு பேய் பிசாசு அதை நம்ம காலின் கீழே நசுக்கி போடுவார் நசுக்கி போடுவார் நினச்சோம் முதல்ல ஜபத்தில் போராடுறோம் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இருக்கிறோம் இங்கே சாத்தா சாத்தா அப்படிங்கிறது மொழிபெயர்ப்பில் பேய் பிசாசுன்னு இருந்தாலும் பவுல் எழுதுனது மார்ஜில் எல்லோரும் குறிச்சிக்கோங்க கண்டிப்பாக சத்துருவை அதை மொழிபெயர்த்தவங்க சாத்தான்னு மொழிபெயர்த்துட்டாங்க ஏன்னா ஆதி அகமத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது அவர் சாத்தானின் தலையை நசுக்குவார் ஏ ஏவாள்ட்டு சொல்கிறார் ஏசுகிறது சாத்தானின் தலையை நசுக்குவார் அதை கம்பேர் பண்ணி இங்கே சாத்தா அப்படின்னு முடிச்சிட்டாங்க சாத்தானே அவர் நசுக்குவார் ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டது அந்த பேய் பிசாசு சாத்தான் என்றல்ல அந்த சாத்தானுடைய மக்கள் இல்லாவிட்டால் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற போராட்டம் போராட்டம் இருக்குது தைரியமாக போராடுறீங்க சீக்கிரத்தில் அந்த எதிர்மாறான சூழ்நிலைகளை அந்த எதிர்மாறான சத்துருவை உங்களை அழிக்க தொடுக்கிற உங்கள் விசுவாசத்தை கெடுக்க உங்கள் ஊழியத்தை கெடுக்க உங்கள் குடும்ப சமாதானத்தை கெடுக்க உங்களுடைய ஐக்கியத்தை கெடுக்க உறவுகளை பிரிக்க ஒரு பிசாசு போராடிக்கிட்டு இருக்க பாருங்கள் அந்த பிசாசை கருத்த சீக்கிரத்தில் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவார் கரங்களை தட்டி கத்துற ஸ்தோத்திருப்போமா அங்கே அப்படி தாங்க சொல்லியிருக்குது சீக்கிரமாய் சத்துருவை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவோம் இல்லைன்னா எதிர்மாறான சூழ்நிலைகளை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் ஏன்னா நம்முடைய கத்துற இயேசுகத்துடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருக்குது ஆமே இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும்னா அங்கே சொல்லப்பட்ட சாத்தான் வெறும் பேய் பிசா செல்ல நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற போராட்டங்கள் சத்து எனிமிட்டி அட்வர்சர் அதை புரிந்து கொள்ளணும்னா முன்னால் ரெண்டு வருஷம் பதினேழு பதினெட்டு வாசியங்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அது காலை தியான கூட்டமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆழமான பாடம் உங்களுக்கு இவ்வளோ கருத்தரை தேடி வந்திருக்கிற உங்களுக்கு கற்ற தீர்க்க தரிசனமாக பேசுகிறார் பேசுகிறதுக்குத்தான் என்னை அனுப்பினார் வாசியங்கள் பதினேழாம் வசனம் ஆ சரி இருக்கிறாங்க அல்லு என்னத்த சொல்கிறது நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட வாசிங்க உபதேசத்திற்கு விரோதமாய் பிரிவினைகளையும் இடர்களையும் உண்டாக்குறாங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்களை இடர பண்ணுறாங்க 
ஆண்டவர் சபையில் கற்றுக் கொடுக்கிறார் தியானிக்கும் போது கற்றுக் கொடுக்கிறார் பவுல்கிட்ட இருந்து பெற்று கட்டு கற்றுக்கொள்கிறோம் பேதிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்போ சில உபதேசத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் அதற்கு விரோதமா அதற்கு விரோதமா பவுல் ஜபம் பண்ணும்போது முக்காடு போடு அப்படின்னா பவுலுக்கு விரோதமா இன்னொரு ஆள் சொல்கிறான் அதான் முக்காடெலாம் ஒன்றும் போட வேண்டாம் முக்கடலாம் ஒன்றும் போட வேண்டாம் அப்போ என்னது நமக்கு கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிற ஆட்கள் எலும்புவாங்க சிலர் எடரிடுவாங்க எடரிடுவாங்க பவுல் எழுதுறாரு பெண் ஆண்கள் முடிய நீளமாய் வளர்க்காமல் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டார் நம்ம என்ன மயிரி ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு பவுல் எழுதுறாரு அப்ப என்னிடத்துல நாங்க சொல்ற உபதேசத்துக்கு விரோதமாய் பேசுகிற ஜனம் எலும்பும் அவர் முடிய நீளமாய் வளர்க்க வேண்டாம் என்று சொன்னா வளர்க்கலாம் பைபிள்ல ஆண்களினுடைய பெண்கள் அணிய வேண்டாம் அப்படின்னா அதுல என்ன தப்பு இல்லை இதுவும் பெண்ணோட தான் இட்ஸ் யூனிசெக்ஷுவல் அப்போ என்ன வருது நாங்கள் சொன்ன உபதேசத்துக்கு விரோதமாக நேற்று ஒரு வாட்ஸ்அப் பார்த்து பெண்கள் கவனத்திற்கு என்னென்னா இப்போ குறிப்பாக நார்த் இந்தியாவில் ஒரு ஃபேஷன் வந்திருக்கு நீங்களும் சில படங்களில் பார்த்துருக்கலாம் மேலே கோட்டு போட்டுக்கிறாங்க அந்த சர்வானி மாதிரி கீழே வேஷ்டி கட்டுறதுக்கு பதிலாக பெண்களுடைய கலர் கலரான புடவைகளை கட்டுற ஒரு ஃபேஷன் வந்திருக்கு அந்த ஃபேஷன் இங்கே வந்துச்சா சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் புடவையில் இருந்து வீட்டுக்காரங்க உங்கள் பிள்ளைங்க கட்டிட்டு போயிடுவாங்க இது ஆங்கிலத்தில் செக்ஸ் பர்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பெண் ஆண்களுக்கு பெண் உடை அணிகிறதுல ஒரு ஆசை சில பெண்களுக்கு ஆண் உடை அணிகிறதுல ஒரு ஆசை உளவியல்ல இது பேர் செக்ஸ் பர்வர்ஷன் இன்றைக்கு இந்த வேஷ்டி அவங்க தார்பாச்சி கட்டுறது போல வட இந்தியர்கள் அந்த வேஷ்டி சர்வானி பொட்டுக்களை வேஷ்டி கட்டுறது போல இன்றைக்கு பெண்களுடைய புடவைகளை கட்டுற ஒரு ஃபேஷன் வந்திருக்கு இவங்க ஊழியக்காரங்க கூட இப்படி கட்டிட்டு வந்து நின்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்போ அவங்க பவுல் சொல்கிறாரு எங்களுடைய உபதேசத்துக்கு விரோதமாக பேசி இடர பண்ணுகிற ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க எச்சரிக்கையாக இருங்கள் நான் சொல்கிறேம்மா நானும் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் விட்டு வேலை இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க இவங்க இப்படி இதெல்லாம் தப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்கிறவங்கள விட்டு விலக வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ஆ அவங்களும் ஊழியனாக செய்கிறாங்க ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்யாமல் ஆத்மாக்கள் நிறையா சேர்க்கணும் பைசா வரணும் யாரும் தங்களை விட்டு போயிடக்கூடாது காணிக்க தசம் பாவம் கொடுக்கணும் இந்த பைசாவுக்கே ஊழியம் செய்து ரொம்ப அழகாக நயமான வசனம் நய வசனிப்பினாலும் அப்படியே உங்களை கவர்ந்து இழிக்கிற மாதிரி அப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இச்சக பேச்சுக்களினாலும் இந்த இதில் கெட்டு போகிறவங்க யாரும் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க கபடு இல்லாத இருக்கு ஆமாம் அவங்களும் தான் ஊழியம் செய்கிறாங்க அவங்க ஊழியத்தில் தான் பிஸ்னஸ் ஓடுது அவங்க ஊழியத்தில் தான் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்களும் பைபிள் இருந்தானே பேசுகிறாங்க ஒரு கபடு இல்லாமல் ஆணுடைய பெண்கள் அணிய வேண்டாம்னு பழைய ஏற்பாட்டில் தானே சொல்லியிருக்கு முக்காடு அணிய வேண்டாம் இது என்ன தேவ தூதலுக்கு என்ன செக்ஸ் ஃபீலிங்ஸாக இருக்கும் தேவ தூதல் பாசிப்பாங்களா வேறு என்னமோ அவர் எழுதியிருக்கார் கபடு இல்லாத இருது அவங்க எவ்வளோ பேர் போகிறாங்க அங்கே அவங்க எல்லாம் என்ன பைத்தியக்காரங்களா 
இங்கே எவ்வளோ பேர் வர்றாங்க ஒரு பத்து பேர் தானே வர்றாங்க அங்கே எவ்வளோ பேர் போடுறாங்க கபடு இல்லாத இருதயத்தை பாவமாக இருக்கு வஞ்சித்துறாங்க இதை சொல்லும்போது தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நேரம் இல்லை எல்லாத்தையும் வாசிக்க அடுத்த வசனத்தில் சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமே சாத்தானே உங்கள் கால்களின் கீழே இல்லைன்னா இந்த எதிரிகளை இந்த அட்வர்சரிஸ் சத்துருக்களை சத்தியத்து புரோதமாக இருக்கிற உங்களுடைய கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவாராக இன்றைக்கு நம்ம உபதேசத்தின் அடிப்படையில் மாத்திரமல்ல உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அசுத்த ஆவிகளானாலும் சரி மனிதர்களானாலும் சரி சீக்கிரத்தில் பிரியமான அந்த சத்துருக்களின் கிரியைகளை அழித்து உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் யாருக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் யுத்தத்தை அதன் வாசல் மற்றும் திருப்பொருளுக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் பிரியமல்ல நான்காவதாக ஒன்று தெசலோனிக்கேர் ஐந்து இருபத்தி மூன்று ஒன் தெசலோனியன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாசிங்க அங்கேயும் அந்த பேரை பார்க்குறோம் சமாதானத்தின் தேவன் சமாதானத்தின் தேவன் தானே தமக்கென்று பிரித்தெடுப்பாராக சமாதானத்தின் தேவன் என்ன செய்கிறாரு போராட பலன் தர்றார் ஜபங்களில் போராட பலன் தர்றார் சமாதானத்தின் தேவன் என்ன செய்கிறாரு இந்த போராட்டத்தின் மத்தியில் நம்முடைய இருதயம் கலங்காது இருக்க சோர்ந்து போகாது இருக்க அவருடைய சமாதானத்தை தர்றார் இந்த சமாதானத்தின் தேவன் என்ன செய்கிறாரு போராடி கொண்டிருக்கிற நம்ம பார்த்து சொல்கிறார் சீக்கிரத்தில் நீ படிக்க வேண்டிய பாடங்களை படிக்கும்போது நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்போது அந்த சாத்தான அந்த சத்துருவை அந்த எதிர்மாறான சூழ்நிலைகளை நான் அழித்து விடுவேன் இதை சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு சமாதானத்தின் தேவன் உங்களை முற்றிலும் தமக்கென்று பரிசுத்தமாக்கிடுவார் உங்கள் ஆவி உங்கள் ஆத்மா உங்கள் சரீரம் இது ஒரு கள்ள உபதேசம் சர்வ பரிசுத்தம் தேவையில்லை ஆண்டோட ஆவியை தான் பார்க்குறாரு ஆத்மாவை தான் பார்க்குறாரு இவங்களுக்கு வேதமும் தெரியறதில்லை சாதாரண ஒரு எளிய உளவியலும் தெரியறதில்லை அவர் வெளியே பார்க்கல வெளியே பார்க்கல என்று சொன்னால் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க நம்ம வெளியே செய்கிற அலங்காரம் நம்மளுடைய பிஹேவியர் எல்லாமே நம்முடைய ஆத்மா தாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதை விட ஒரு அறிவீனமான இதை விட ஒரு அறிவியனமான ஒரு விளக்கம் இருக்கவே முடியாது இந்த பைபிளெல்லாம் விட்டுருங்க சாதாரண சைக்காலஜி வாட் இஸ் சைக்காலஜி சைக்காலஜி இஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் ஒய் ஐ பிஹேவ் லைக் திஸ் நான் ஏன் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் நான் ஏன் இப்படி அலங்கரிக்கிறேன் நான் ஏன் சிரிக்கிறேன் நான் ஏன் அழுறேன் இதுதான் என்னுடைய சைக்கி மிக அருவறுப்பாக தன்னுடைய சரீரம் தெரிகிற மாதிரி உடுத்திக்கிட்டு என் மனசு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்கள விட பொய் பேசுகிறவங்க வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே யாருமே கிடையாது முதுகா கேட்டுச்சு நீ இப்படி காட்டிட்டு போ காட்டிட்டு போ காட்டிட்டு போ காட்டிட்டு போன்னு முதுகா கேட்டுச்சு முதுகு கேட்கலை உங்கள் மனசு நம்ம இப்படி உடுத்தணும் ஒரு வேளை மனதில் என்னை பின்னால் எல்லோரும் பார்க்கணுன்லாம் நான் நினைக்கலை நினைக்கிறது ஏன் அப்படி செய்ய வச்சுது அந்த மனம் இதுதான் ஃபேஷன் ஏன் வெக்கம் வரல ஏன் ஒரு ஒரு ஞானம் இயற்கையாக ஒரு இருக்க வேண்டிய ஞானம் ஏன் வரல நாணமும் வரல ஞானமும் வரல காரணம் அந்த ஆத்மா கரைபட்டிருக்கு ஆத்மா தான் வாஞ்சிக்குது இல்லை இல்லைன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க நான் ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஜிப்பா போட்டுறணும் சூட்டு போட்டுறணும் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுறணும் டிஷர்ட் போட்டுறணும் ஸ்விம்மிங் போகும்போது ஸ்விம்மிங் காஸ்ட்யூமில் போனாலும் நான் போக விரும்புகிறேன் நான் போகிறேங்க என் மனசு இந்த ப்ரோக்ராம் போடுற நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போ உனக்கு ஹெல்த்து நல்ல இல்லை இப்போ சூட்டெலாம் போடா கோட் போடாத என் மனசு தான் சொல்லுது பிரிய மாணவர்களே நம் பரிசு ஆ சரீரம் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆத்மா பரிசுத்தமாக வேண்டும் நம்முடைய ஆத்மா பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நம் ஆத்மாவின்படி நடக்காமல் ஆவியின்படி நடக்க வேண்டும் ஆவியினாலே மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் 
ஆவியினாலே மாம்சத்தை அந்த மாம்ச சிந்தையை அழிப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய கிரியை மாறிவிடும் இது ரொம்ப பியூர் சயின்ஸுங்க பியூர் பிஹேவியர் சைக்காலஜிங்க இதுக்கு விரோதமாக போராடாதீங்க உங்களை நீங்களே ஏமாற்றி கொள்ளாதீங்க வெளிப்பிரகாரமான பரிசுத்தம்லாம் முக்கியம் இல்லை ஆண்டவர் இருதயத்தை தான் பார்க்குறாருன்னு சாமுவேல்கிட்ட தாவிதை பற்றி கத்த சொன்ன கா ஒரு சொற்றொடரே அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் தங்கள் மனம் விரும்புகிறது போல் அலைகிறதற்காக யாரும் பயன்படுத்த விடாது நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் உடுத்துங்க ஆனால் நீங்கள் உடுத்தும் போது ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது உங்களுடைய மனம் விரும்புகிறது உங்கள் மனம் இதில் விருப்பம் வைத்திருக்கிறது இந்த மனம் விரும்புவதற்கு காரணம் என்ன உங்கள் ஆவி எதனாலே நடத்தப்படுகிறது உலகத்தின் ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறதா தேவனுடைய ஆவியினால் உங்கள் ஆவி நடத்தப்படுது தான் சயின்ஸ் யாரையும் குற்றப்படுத்துவதற்காக சொல்லலை கள்ள உபதேசத்துக்கு வெளி அல்ல தவறான உபதேசத்துக்கு விலக்கி காத்து கொள்ளுங்க முகத்தை பார்க்கல வெளிப்பிரகாரமான பரிசுத்தனெலாம் முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லி எந்த பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசமும் உங்களை வஞ்சிக்க விடாதீங்க அவ்வளோதான் வெளிப்பிரகாரமான நம்முடைய தோற்றம் நம்முடைய பிஹேவியர் சிரிக்கிறது அழுறது பல்ல காட்டுறது உதட்டை பிதுக்கிறது கண்ணை சிமுற்றுறது விரல் அசைக்கிறது விரலால் படம் வரைகிறது எல்லாமே உங்களுடைய ஆத்மாவில் இருந்து தான் வருதே ஒழிய அது தானாக உங்கள் சரீரத்தில் வரவே இல்லை யுவர் பிஹேவியர் இஸ் கண்ட்ரோல் பை யுவர் சுக்கி உங்கள் சைக்கியை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா உங்கள் ஸ்பிரிட் கண்ட்ரோல் பண்ணுதா இல்லை உலகத்தின் ஸ்பிரிட் கண்ட்ரோல் பண்ணுதா சரி கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு இந்த சமாதானத்தின் தேவன் என்ன செய்கிறாரு நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை அவருக்கு என்று ஜீவிக்க பரிசுத்தமாக்குறாரு இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் எபிரேயர் பதிமூன்று இருபது இருபத்தி ஒன்று ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் வேர்சஸ் ட்வெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆ இங்கேயும் ஐந்தாவது முறை நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் சமாதானத்தின் தேவன் இயேசுவை இந்த சமாதானத்தின் தேவன் யார் கத்திரா இயேசுவை மருத்துவரிலிருந்து ஏறி வர பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் தமக்கு பெரிய முன்பாக பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து சகல வித நற்கிரியிலும் சீர் பொருந்தினவர் ஆக்குவாராக சார்த்த சொல்லி முடிக்கிற சமாதானத்தின் தேவன் என்ன செய் என்ன செய்வாரா அந்த சமாதானத்தின் தேவன் தேவனுக்கு பிரியமானது எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடப்பித்து ராபட்டை குறித்து தேவனுக்கு என்ன பிரியும் தேவனுக்கு பிரியமான எல்லாவற்றையும் ராபர்ட் சேமுடைய வாழ்க்கையில் நடத்து தேவனுக்கு பிரியமான எல்லா பற்றியும் சுந்தர்லால் வாழ்க்கையில் நடத்தி புஷ்பராஜ் வாழ்க்கையில் நடத்தி உங்கள் பேரை வச்சுக்கோங்க தேவனுக்கு பிரியமான எல்லா பற்றியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடத்தி அது மாத்திரம் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன தெரியுமா ராபர்ட் சைமன் ராபர்ட் சைமன் சுந்தர்லால் புஷ்பராஜ் உங்கள் பேரை வச்சுக்கோங்க ராபர்ட் சைமன் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே செய் எல்லா காரியத்திலும் எல்லா காரியத்திலும் ராபர்ட் சேமன் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே செய்ய சகல வித நல் கிரியையிலும் நல்ல செயல்களில் புஷ்பராஜி தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே செய்ய சகல வித நற்கிரியைகளிலும் புஷ்பராஜ சீர் என்ன புஷ்பராஜ் நம்புறீங்களா ஆமேன் சுந்தரலால் நம்புறீங்களா ஆமேன் நம்ம சீர் பொருந்து நபர் ஆக்கிடுவார் பர்ஃபெக்ட் ஆக்கிடுவார் சீர் என்று சொன்னால் குறைவற்ற சீர்வரிசை சீர்வரிசை கொடுக்குறோம் நற்சீர் பொருந்துங்கள் ஒன்றும் குறைவு இல்லை பிரியமானவர்களே இதனுடைய பொருள் என்ன நம்முடா நம்முடைய கத்திரா ஏசு கிறிஸ்து நம்ம அவருக்கு பிரியமான எல்லாவற்றையும் நம்மிடத்தில் நடப்பித்து அவருக்கு பிரியமான எல்லாவற்றையும் நம்மிடத்தில் நடப்பித்து 
நல்ல காரியங்களை செய்கிறதில்ல நற்கிரியங்களை செய்கிறதில்ல நம்மை சீர் பொருந்தினவராக நிறுத்துவார் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த சமாதானத்தின் தேவன் என்ற சொற்றுடர் ஐந்து இடங்களில் வர்றதை பார்க்குறேன் இந்த ஐந்து இடங்களில் இந்த கருமையான ஒரு வாக்குத்தத்தை தியானம் உங்களுக்கு இந்த ஐந்து இடங்களிலேயே உங்களுக்கு ஒரு அருமையான வாக்கு தத்துவம் என்ன வாக்கு தத்துவம் இந்த சமாதானத்தின் தேவன் இந்த சமாதானத்தின் தேவன் ஜபங்களில் போராட கருவை தருவார் பிரியமல்லவுடைய போராடும்போது நம்முடைய மனம் சோர்ந்து போகாதபடி எல்லாப்பத்துக்கும் மேலான தேவ சமாதானத்தை தருவார் போராடுகிற நம் அதுக்கேற்ற பலனை கிருபையை பற்றி கொள்ளும் போது நமக்கு எதிராக இருக்கிற சூழ்நிலைகளை சத்துருக்களை நம்முடைய பாதத்தின் கீழே அவ நசுக்கி போடுவார் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முற்றிலும் அவருக்கென்று பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி கள்ள உபதேசங்களுக்கு நம்மை விலக்கி காத்து கள்ள உபதேசம் மாத்திரமல்ல ஒரு தவறான புரிந்து கொள்ளுது ஒரு தவறான புரிந்து கொள்ளுது ஆவியில் வருகிற மாற்றம் ஆத்மாவில் வருகிறது மனம் புதிதாகிறதுனால ரூபத்தில் தோற்றத்தில் மாற்றம் வருகிறது இந்த ஃபார்மில் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒருவேளை யாராவது பேய்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசத்தை சொன்னால் அன்போடு அவர்களுக்கு விளக்கி சொல்லுங்கள் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளட்டா ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டு விட்டுருங்க நான் ஒரு தகப்பனை பற்றி சொல்கிறது போல் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சயின்ஸ் இது பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆவியிலே வருகிற மாற்றம் நம்முடைய மனதிலே வருகிறது நம்முடைய சிந்தனை ஓட்டத்திலே வருகிறது அந்த மனம் புதிதாகிறதுனாலே நம்முடைய ரூபத்திலே மாற்றம் வருகிறது இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே ஃபார்மிலவே கிடையாது அடித்து சொல்லுவேன் யார்ட்ட வேண்டுமானாலும் எங்கே வேண்டுமானாலும் பேசலாம் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க மற்றவர்களுக்கு முடிந்தாலும் உதவி செய்யுங்க எது சரி எது தவறு என்று சொல்வதை விட அவர்களே தவறாக இது வந்து இதெல்லாம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்க விடாதீங்க தப்பாக சரியாங்கிறது வேறு ஆனால் இது தான் நீ இதுதான் உன் மனசு இதான் அவனுடைய சிந்தனை இதை நீ வெளியே செய்கிற அவ்வளோ தான் ஒருவேளை ஊருக்காக செய்யலாம் உலகத்துக்காக செய்யலாம் உன்னுடைய இச்சையை நிறைவேற்ற செய்யலாம் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக நீ செய்கிற ஆனால் செய்கிறது நீ தான் உன் மனசு தான் அதை ஆழமாக புரிந்து கொள்ளுங்க பிரியமான அப்படி நமக்கு மூன்று ஏரியாவிலையும் கர்த்தருக்கு என்று பிரிந்து வருகிற ஒரு அனுபவம் வேண்டும் என் மனதில் கர்த்தருக்கு என்று இருக்கிறேன் உலகத்தில் பேய்க்கு என்று இருக்கிறேன் என்று யா இல்லை அவற்றால் உலகத்துக்காக இருக்கிறேன் என்று யாரும் இருக்கக்கூடாது இருக்க முடியாது அந்த சமாதானத்தின் தேவன் அந்த கிரியை செய்வார் அந்த சமாதானத்தை நம்மோ சமாதானத்தின் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து சமாதானத்தின் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து அவருக்கு பிரியமானதெல்லாம் நம்மிடத்தில் நடப்பித்து பிரியமானவர்களே நம்மளை ஒரு குறை இல்லாமல் நல்ல காரியங்களை செய்ய நற்கிரியெல்லாம் தான தர்மம் மாத்திரம் இல்லை எல்லாவற்றிலும் நல்ல க நல்ல கிரியை நல்ல கிரியைகளை செய்வதற்கு அவர் நம்மை சீர்படுத்துவார் இவை எல்லாரும் எளிமை நின்று ஜெபிப்போமா சமாதானத்தின் தேவன் என்னோடு இருந்து சமாதானத்தின் தேவன் என்னோடு கூட இருந்து இந்த நற்கிரியைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் இதுவரை பாஸ்டம் அவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவார்கள் நீங்கள் அவங்களுக்காக ஜெபிங்க சமாதானத்தின் தேவன் என் ஜபங்களிலே போராட எனக்கு கிருபை தாரும் யுத்தத்தை தன் வாசல் மட்டும் திருப்ப எனக்கு கிருபை தாரும் சமாதானத்தின் தேவன் இந்த யுத்த வேலையில் நான் சோர்ந்து போகாமல் இருக்க தேவ சமாதானத்தை தாரும் சமாதானத்தின் தேவன் ஏற்ற வேலையில் என்னுடைய சத்துருக்களை எதிர்மாறான சூழ்நிலை காலின் கீழ் போட்டு மிதித்து நசுக்குவார்கள் சமாதானத்தின் தேவன் எல்லா தவறான உபதேசங்களுக்கும் என்னை விலக்கி காத்து என்னுடைய ஆவி என்னுடைய ஆத்மா என்னுடைய பிஹேவியர் கர்த்தருக்கு என்று பிரிந்து வருகிற ஒன்றாக மாற்றுவாராக சமாதானத்தின் தேவன் அவருக்கு பிரியமான எல்லாவற்றையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடப்பித்து என்னை நற்கிரியல் நல்ல காரியங்களை செய்கிறதுல பர்ஃபெக்டாக மாற்றுவாராக நம்ம எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோமா பாஸ்டமங்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிங்க எங்கள் பரிசுத்தப்படுதாய் நாங்கள் ஜோடுமை துதிக்கிறோம் வயசு ஒத்திருக்கிற இந்த காலவெளியிலேயும் 
ஆண்டவரே நீரங்களை ஆற்றி தேய்ச்சி பலப்படுத்தி ஆண்டவரே இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் புது பலனோடு கூட ஓடும்படியாய் கத்தர் கொடுத்துருக்க இந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் அஞ்சு உடம்பை துதிக்கிறோம் ஸ்தூத்திரிக்கிறோம் கத்தாவை சமாதானத்தின் தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினால ஆண்டவர கத்தாவை நாங்கள் அன்றியோடு உமை ஸ்தூத்தரிக்கிறோம் உமை ஸ்தூத்தரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் கத்தாவே ஆண்டவரே எங்களுடைய போராட்டங்கள் ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்காகவும் ஆண்டவரே கத்தாவே நாங்கள் உண்மையாக தெய்வ சமூகத்தில் போராடி ஜபிக்கும்படியாய் எங்களுக்கு ருதமாக இருக்கிற சூழ்நிலைகளுக்காக ஆண்டவர் ஏசுவே அது மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய காரியங்களிலேயும் ஆவிக்குரிய உலகத்திலேயும் இருக்கிறதான எல்லா விதமான ஆண்டவர் துரு உபதேசங்கள் ஆண்டவர் சபை கிரியோ சிகர்த்தியோ சக்தியினுடைய கிரியைகள் ஆண்டவர் அப்பா உம்முடைய பரிசுத்த தாவே ஆண்டவரை ஊழிய நடக்க கூடாதபடிக்கு இருக்கிற ஆண்டவர் தடைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரை தாவே நாங்கள் கத்தாவ தெய்வ சமூகத்தில் நின்று ஆண்டவரை போராடி ஜபிக்கத்தக்கதாக அப்போசுலன் போராடினது போல அப்போசுடைய அந்த மைண்ட் ஆண்டவரை எங்களுக்கு நீர் கட்டளையிடும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எந்த காரியத்தை வெறுக்க வேண்டுமோ வெறுக்க எந்த காரியத்தை கத்தாவே நாங்கள் வாஞ்சிக்க வேண்டுமோ வாஞ்சிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்கப்பா அப்படியா சபையை குறித்துள்ள பாரங்கள் ஆண்டவரே கிறிஸ்தவத்தை குறித்துள்ள பாரங்கள் ஆண்டவரே கத்தருடைய கிரிகள் நிறைவேற வேண்டும் என்ற ஆண்டவரே அந்த பாரத்தினால் எங்களை நிறைத்து நாங்கள் தெய்வ சமூகத்தில் போராட உதவி செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஐயா உண்மையாக வைக்க தாவே ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு சமாதானத்தின் தேவனாய் இருக்கிறபடியினால எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் சமாதானத்துக்குள்ளாக இருந்து நாங்கள் போராடி ஜெயிக்க கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறபடியினால் அந்த பலத்துக்காக நாங்கள் நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் நன்றியோடுமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஜெய்சப்பா சீக்கிரமாய் சத்தானே கத்தாவே விரோதமான சூழ்நிலை காலன் கீழே கத்தாவே மிதிக்கும்படியாய் அவர்களை நாங்கள் ஜெயம் எடுக்கும்படியாய் நீர் கருமை தரப்புகிறபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு மை ஸ்தோத்திரிக்க அதற்காகவே சமாதத்தின் தேவன் நம்ம எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினாலே ஸ்தோத்திரி இம்மால் என்மாவில் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினால நாங்கள் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சமாதானத்தின் தேவனாக எங்களோடு இருக்கிறபடியினால் நாங்கள் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் ஆண்டவர் பரிசுத்தமாய் காக்க நீர் வல்லவராய் இருக்கிற இந்த சமாதானத்தின் தேவன் முழு ும் எங்களுக்கு தாவி ஆட்கொள்ளுவீராக 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 தாவி கத்தாவை முடிய சுத்தமாக நாங்கள் நிறைவேற்றத்தக்கதாக ஆண்டவர் கத்திரங்களை நடத்தும்படி ஐஜபிக்கிறோம் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே ஆண்டவரே எங்களை பக்குவப்படுத்தி வீராக கத்தாவே உங்களுடைய தயவுள்ள சுத்தம் உங்களுடைய தயவுள்ள கிரியைகள் ஆண்டவரே எங்களில் நிறைவேறட்டும் கத்தா முஸ்தத்தின்படியான நற்கிரியைகளில் நாங்கள் தீச்சுழலாய் காணப்படும்படியாய் நற்கிரியைகளே கத்தாவே எங்களில் ஆண்டவரே பெருகும்படியாய் கத்தர் உதவி செய்வீராக ஆசீர்வதிங்க இயேசுவை நன்றி உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சமாதான தேவன் தாமே ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த நாளிலிருந்து கூடுதலாய் கத்தாவே ஆண்டவர் எங்களோடு கூட உம்முடைய வார்த்தையை கத்தா உறுதிப்படுத்தி நீ தங்கியிருக்க போகிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்